ஓம் கணபதியே நமக்க குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் ஸ்ரீ மகா பரியவசரணம் ஓம் ஸ்ரீ சங்கரானந்த சத்குரு சரணம் சரணம் ஓம் ஸ்ரீ நவகர்க தேவதாப்ப சகாயம் என தாய் தந்தையருக்கு சமர்ப்பணம் ததிசங்கா துசாராபம் சிராதர உஷம்பம் நமாமி சசனம் சோமம் சம்பூர் முகட புசனம் சந்திர பகவானை பணிகிறேன் சரி சந்திராஷ்டமம் வருகிறது சந்திராஷ்டம் வந்தால் அதாவது வந்து ஒரு சில நட்சத்திர பாதங்களில் சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது அது சந்திராஷ்டமாக இருந்தாலும் நன்மையாக நடக்கும் என்பதை கூற வேண்டிய உள்ள கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் வீடியோவில் பதிவிடுகிறேன் நன்றி பரணி நட்சத்திரத்தில் யாருக்கு சந்திராஷ்டம் வருதோ பரணி நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்தில் வந்து சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் போது சந்திராஷ்டம் கிடையாது கிருத்திகை நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் கிடையாது வேலை செய்யாது ரோஹின் நட்சத்திரத்தில் ரெண்டாம் பாதத்தில் வந்து சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம தோஷம் வேலை செய்யாது புனர்பூச நட்சத்திர ரெண்டாம் பாதத்திலே சந்திர பகவான் சஞ்சரிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டமம் கெடுதல் செய்யாது புனர்பூச நட்சத்திர நாலாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டமம் யாருக்கு இருக்குது அது வந்து வேலை செய்யாது காரணம் புஷ்கர நவாம்சம் புஷ்கர நவாம்சம் ஜோதிடத்திலே அருமையான ஒரு அமைப்பு புஷ்கர நவாம்சத்திலே ஜாதகத்திலே ஒரு சில ஜாதகிலே பார்க்கும் போது முக்கியமான கிரகங்கள் பலமில்லாத இருந்தால் அதை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு நல்வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று நமது மனது சந்தோஷப்படுவதை தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அனுபவபூர்வமாக பூச நட்சத்திரத்திலே ரெண்டாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் இருந்தாலும் ஒன்று தோஷம் பண்ணாது பூர நட்சத்திரத்திலே மூணாம் பாதத்திலே இருந்தாலும் சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது புஷ்கர நவாம்சம் உத்தர நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் நாலாம் பாதம் சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் தினால் கெடுதல் வராது அச நட்சத்திரத்தில் ரெண்டாம் பாதத்தில் சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டமம் பயக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுவாதி நட்சத்திரத்தில் நாலாம் பாதம் நாலாம் பாதத்தில் பயணிக்கும் பொழுது சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் இருந்தாலும் அதாவது வந்து கெடுதல் செய்யாது விஷாக நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் நாலாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் சொம் பொதுவாகவே கிடையாது போராட நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது கெடுதல் இல்லை உத்திராட நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது கெடுதல் கிடையாது உத்திராட நட்சத்திர நாலாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது கெடுதல் கிடையாது சந்திராஷ்டம தோஷம் கிடையாது திருவோண நட்சத்திரத்திலே ரெண்டாம் பாதத்திலே பயணிக்கும் பொழுது சந்திரனுக்கு சந்திராஷ்டமம் தால் பாதிப்பு கிடையாது அதாவது ஜாதகருக்கு சதய நட்சத்திர நாலாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம பாதிப்பு கிடையாது பூரட்டாதி நட்சத்திர ரெண்டாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம தோஷம் கிடையாது புரட்டாதி நட்சத்திர நாலாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் தோஷம் பாதிப்பு கிடையாது உத்திராட்ட உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்திலே சந்திரன் பயணிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டம் தோஷம் பாதிக்காது இன்னும் ஒன்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தேய்பிரையில் அஸ்த நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அவிட்ட நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் விஷா நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் ஆயிலிய நட்சத்திரம் உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் பரண் நட்சத்திரம் மூலம் மூலம் நாலாம் பாதத்தில் தேய்பிரையில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டமத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது நல்லா இருந்தாலும் கவனமாக இருக்கணும் இதாக இருந்தாலும் கவனமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நட்சத்திரம் வரும்போது அந்த டைமில் தேய்பிரியல் வளர்பிரியல் அவர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் கெடுதல் பண்ண மாட்டார் தேய்பிரியல் மட்டும்தான் இதுக்கு பலன் ஆயிலம் நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் பரண் நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் திருவாண் நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் மிரிசிஷ நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் சுவாதி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் அது தேய்பிரியல் மட்டும் இதற்கு ஒரு ஒரு விதிவிலக்கு முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் மீண்டும் சந்திர பகவானை பண்ணுகிறேன் ததிசங்க துசாராபம் சிராதரணம் சம்பவம் நமாசி நமாமி சசனம் சோமம் சம்பூர் முகடபூசனம் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய வரும் சந்திர பகவானை பணி சந்திரன் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிளானட் அதாவது வந்து நல்ல ஃபாஸ்டாக செல்லக்கூடிய கிரகம் அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரம் உண்டு அதுலேயும் வந்து இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் சந்திரனை பணினேன் என்று சொன்னால் அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்திலே வளர்வரை மிருதியூலே சந்திரன் பயணிக்க போகிறார் அப்போ வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் வந்து இருந்தால் அது வந்து மிருதியு தான் பரணி ஒன்றாம் பாதத்தில் இருந்தால் மிருதியோ கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதத்தில் இருந்தால் மிருதியோ ரோஹி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் இருந்தாலும் மிருதியு தான் வளர்வரையில் இருந்தாலும் மிருசிச நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதத்தில் இருந்தாலும் மிருதியு தான் திருவாதிரை ஒன்றாம் பாதத்தில் இருந்தாலும் அதுவும் மிருதியு தான் புனர்வசம் ஒன்றில் பூசம் ரெண்டில் ஆயிலம் ரெண்டில் மகம் ரெண்டில் பூரம் ரெண்டில் உத்திரம் ஒன்றில் அஸ்தம் ரெண்டில் சித்திர ரெண்டில் சுவாதி ரெண்டில் விசாக மூணில் அனுசம் மூணில் கேட்டை மூணில் மூலம்
பூராட மூணில் உத்ராட மூணில் திருவோண மூணில் அவிட்ட மூணில் சதயம் நாளில் பூரட்டாதி நாளில் மீனம் அதே மாதிரி வந்து உத்திரட்டாதி நாளில் ரேவதி நாளில் வந்து மீனம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சந்திர பகவான் அடிக்கடி வழிபாடு பண்ணுறது ரொம்ப விசேடம் அல்லது கௌரி அல்லது அம்பாள் அவங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதத்தில் ஒரு தடவை போய் நல்லா அம்பாலை போய் நல்லா வணங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தாலும் அது இதுங்க இதில் விட தேய்பிரையில் பிறந்தவனுக்கு அசுர் நட்சத்திர நாலாம் பாதம் பரண் நட்சத்திர நாலாம் பாதம் தேய்பிரை மிருதி ஒன்று பெயர் கிருத்திகை நட்சத்திர நாலாம் பாதம் ரோஹிணி நட்சத்திர நாலாம் பாதம் இது தேய்பிரைக்கு மட்டும்தான் மிருசேஷ நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் திருவாதிர நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் புனர்வச நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் பூஷண நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் அயிலி நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் மகம் நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் பூர நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் உத்திர நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் அஸ்த நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் சித்திர நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் சுவாதி நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் விஷாக நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அனுச நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் கேட்டை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் மூல நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் பூராட நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் உத்திராட நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் திருவோண நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அவிட்டம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் சதை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் அதே மாதிரி வந்து உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் ரேவதி நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் மிருத்தி பாகங்கள் எனப்படும் இந்த மிருத்தி பாகத்திலே சந்திரன் ஜன காலத்திலே இருந்தால் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்காது ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் ஜோதிடத்தில் சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே சொல்லிடணும் இல்லை என்றால் கவனி இருக்கிறது மேல் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் நான் எத்தனையோ படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நான் ஜோசியம் படித்து முடிச்சுன்னு இன்னும் சொல்லவில்லை எனக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பேர் சர்வீஸ் ஆச்சு இருந்தாலும் நான் எதையுமே பெருசாக பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை எனது குரு இருக்கிறார் எனது குரு இருக்க வரைக்கும் ஜோதிடத்தை பற்றி எனக்கு இது பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு அவர் ஜோதிடர் தான் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் முழுசாக ஜோதிடம் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் எனது குருவாகும் ஆகவே உங்களது ஜாதகத்தில் இந்த மாதிரி நட்சத்திர அமைப்பில் இருந்தால் நீங்கள் தவறாமல் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அம்பிகை வழிபாடு முடிந்த அளவுக்கு செய்தால் போதும் அதுக்காக நீங்கள் அந்நாடுமே வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அம்பிகை வழிபாடு என்றால் அதாவது வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க மாரித்தாய் அதிகமாக வழிபடுங்க உங்கள் ஊரில் இருக்கும் கோயிலே வழிபட்டால் போதும் சும்மா ஒரு பூவோ அல்லது வந்து முழு முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இதை பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் ரொம்ப நல்லது அம்பாலை வழிபட்டால் சந்திரனுடைய கடாச்சம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்காக சந்திரனுடைய கோயிலுக்கு தான் போகணும் சந்திரனுடைய இதுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நம்மனால் முடிஞ்சதெல்லாம் செய்ய சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் நோயின்றி நொடியின்றி பல்லாண்டு வாழ பதினாறு செல்வம் பெற்றிருப்பு பெருவாழ் வாழ சந்திர பகவானை மீண்டும் பணிது ததிசங்க துசாராபம் சிராதாரணம் சம்பவம் நமாம் சிசனம் சோமம் சம்பூர் மகடபூசனம் உலகத்துக்கே சந்திர பகவானால் நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்று கூறி மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இப்படிக்கு சித்தி சிவா ஜோதிடர் தங்கவேல் கவுண்டர் நன்றி வணக்கம்